எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹெல்த்தி யூ ஹாப்பி ஹோம் இன்னைக்கு நம்ம என்னோட மார்னிங் ரூட்டீன் பார்க்கலாம் ஏழு ஹேபிட்ஸ் இந்த ஏழு ஹேபிட்ஸும் ரெகுலராக நான் பண்ணுவேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன் முதல்ல நம்ம எந்திரிக்கிற டைம் ரொம்ப முக்கியம் காலையில நம்ம சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும்னா நம்ம நைட்டு சீக்கிரம் தூங்கணும் முடிஞ்ச அளவு பத்து மணிக்கு மேல முடிச்சிருக்காதீங்க மேக்சிமம் பத்து மணிக்கு நம்ம பெட்டுக்கு போற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏழு டு எட்டு மணி நேரம் அது நம்ம நல்லா தூங்கணும் நல்லா தூங்கினாதான் நம்ம உடம்பு நல்லா ஒர்க் பண்ணும் நம்மள ஒர்கன்ஸ் நம்மள உடம்புல இருக்கிற சிஸ்டம் எல்லாம் நல்லா ஒர்க் பண்ணி அந்த டைம்ல நம்மளை வந்து சரி பண்ற டைம் சொல்லுவாங்க ஸோ நல்லா தூங்குங்க அப்பதான் நமக்கு மார்னிங் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அந்த நாளும் நல்லா இருக்கும் நான் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கு எந்திரிச்சிருவேன் அதுவே எனக்கு டைம் பத்தாத மாதிரி இருக்கும் காலையில எந்திரிக்க கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்றவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்க லேட்டா படுக்கிறீங்களா இருப்பீங்க வீட்டுக்குள்ள வெளிச்சம் வர மாதிரி ஜன்னல் எல்லாம் திறந்து விட்டுக்கோங்க காத்து உள்ள வர மாதிரி விட்டுக்கோங்க வெளிச்சமும் நல்ல காத்தும் வந்தாலே நம்ம சுவாசிக்கும் போது ஒரு புது எனர்ஜியும் அப்புறம் நமக்கு ஒரு அமைதியும் கிடைக்கும் நம்ம காலையிலேயே பாத்ரூம் போற பழக்கம் வச்சுக்கோங்க முடிஞ்ச அளவு வயர சுத்தம் பண்ணிருங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்றதா இருந்தாலும் சரி சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி வயிறு கிளீனா இருந்தா தான் அதோட வேலை சரியா செய்யும் ஸோ செமிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வயிறு கிளீனா இருந்தா தான் நல்ல செமிப்பாடு இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு அந்த பழக்கத்தை கொண்டு வாங்க ரெகுலரா நம்ம அந்த டைமுக்கு போக போக நம்ம சிஸ்டமும் அதுக்கு தக்கன அது செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் காலையில வெறும் வயத்துல ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சிருங்க அது சூடா இருக்கட்டும் எல்லா குளிரா கூட எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப கொதி தண்ணி குடிக்க வேணாம் லைட்டா சூடுபடுத்தி எடுத்துக்கோங்க எனக்கு மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி விளக்கு வெளிச்சத்தில் உட்காந்து பண்ணால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ முதல்ல நான் விளக்கு ஏற்றிக்கிடுவேன் சாமி பாட்டு இல்லை நல்ல மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இல்லை மெலோடி சாங்ஸ் பேக்ரவுண்டில் எனக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை ப்ளே பண்ணி விட்டுட்டு தான் ஆரம்பிப்பேன் முதல்ல மெடிடேஷன் பண்ணுறீங்களா இருந்தால் நல்ல குவாயட்டான இடம் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாமல் நல்ல வார்மாக ரொம்ப லைட் இல்லாமல் இருக்கிற இடத்துல ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நான் எந்த டைமில் யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி முதல்ல குவாயட்டாக ஒரு கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்து அதுக்கப்புறமா தான் நான் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிப்பேன் ஃபஸ்ட்டு சூரிய நமஸ்காரம் ஒரு மூணு ரவுண்டு பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு எனக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத பொறுத்து அதுக்கு தக்கன ஆசனாஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் ஹெட் ஸ்டாண்டு பண்ணிடுவேன் ஸோ யோகா ஆசனாஸ்லேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு ஆசனாஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஸ்டாண்டு இது நமக்கு ரொம்ப பிளட் சர்க்குலேஷன் தலைக்குள்ளே வரும் ஸோ நம்ம ரொம்ப கால்மாக குவாயட்டாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும்
குறைஞ்சது ஒரு பத்து நிமிஷமாவது பத்மாசனத்தில் மெடிடேஷன் பண்ணிடுவேன் வேறு எந்த எக்ஸசைஸும் நம்மளால் பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல மெடிடேஷன் எல்லாருமே பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணுங்க போக போக நீங்கள் டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் குளியல் காலையிலேயே குளிச்சிருங்க காலையிலேயே குளிக்கும் போது நமக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் நம்ம உடம்பு சுத்தமா இருக்கும் போது ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபீல் பண்ணுவோம் நைட்ல தான் நமக்கு செல்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளீன் பண்றது ஸோ காலையில டெத் செல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குளிச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் வாஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணா குளிச்சே ஆகணும் யோகா பண்ணும் போதும் ஸ்வெட் ஆகும் ஏன்னா சூரிய நமஸ்காரம் இதெல்லாம் பண்ணும் போது கண்டிப்பா வேர்க்கும் இன்னொன்னு பாத் எடுக்கும் போது கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு சுறுசுறுப்பு கிடைக்கும் இல்லாட்டிக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி சோம்பேறியா இருக்கும் நம்ம லேட்டா குளிக்க நீங்களே <laughs> இன்னொரு நல்ல பழக்கம் என்னென்னா பெட்டு வெறிக்கிறது நம்ம எந்திரிச்ச உடனே பெட்டு விரிக்க கற்றுக்கோங்க ஒன்று காலையில் எந்திரிச்சதும் நம்ம பெட்டு விரிக்கும் போது அதே கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு சுறுசுறுப்பு தந்துடும் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் இன்னொன்று க்ளீனான பெட்டை பார்த்தா நமக்கு அதுக்கப்புறம் தூங்குறதுக்கு மனசு வராது எனக்கு பர்சனலாக பெட்டு வந்து அழகாக டெக்ரேட் பண்ணி வச்சுருந்தா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ டைம் எடுத்து பண்ணுவேன் நைட்டு நம்ம டயர்டாக வந்து படுக்கும்போது பெட்டு க்ளீனாக இருந்தால் நமக்கு தூங்கணும் போல் தோணணும் ஸோ அந்த மாதிரி பெட்டை அழகாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க கனடாவில் நம்ம அடிக்கொருக்கா பெட் கவர் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அது சீசனுக்கு தக்கனை நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் விண்டர் டைமில் நல்ல வார்மான பெட்ஷீட்ஸ் வேணும் அப்புறம் சம்மர் வரும்போது நல்ல காட்டனாக லேஸாக கூலிங்கான பெட்ஷீட் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெட்ஷீட்ஸை நம்ம அடிக்கொருக்கா கவர் மாற்றிக்கோங்க அதுவும் ப்ளோ கேஸ் வந்து நம்ம அடிக்கொருக்கா வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கோங்க நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பேன் முடிஞ்ச அளவு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக ஹெல்த்தியாக இருக்கிற சாப்பாடு தான் சமைப்பேன் ரொம்ப மெனக்கெட்டு பண்ணுவேன் ஸோ இட்லி தோசை பொங்கல் உப்புமா இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் மெயினாக பண்ணுவேன் ஒரு சில நேரத்தில் டைம் கிடைக்கலன்னா ஃப்ளைட்டான ஃபுட்டும் எடுத்துக்கிடுவேன் முடிஞ்ச அளவு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க காலை சாப்பாடும் ரொம்ப முக்கியம் முடிஞ்ச அளவு ஃப்ரூட்ஸு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷு ஃப்ரூட்டு காலையில் எடுத்துக்கிட்டால் நமக்கு அதில் இருக்க வைட்டமின்ஸ் நம்ம உடம்புல நல்லா சேரும் எப்பவுமே சமைக்க வரும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கவரிங் பண்ணுற மாதிரி ஏப்ரன் வச்சுக்கோங்க நம்ம ட்ரெஸ் பழகாமல் இருக்கும் இன்னொன்று நம்ம சமைக்கிறோங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும் அது முடித்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நம்ம சமையல் வேலை முடிஞ்சிடும் நம்ம அடுத்த வேலைக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் இப்போ நம்ம ஓட் மில் பண்ணலாம் இதில் நான் ஆறு கப் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்து இதில் இப்போது ஒன்றரை கப் ஓட்ஸ் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது நாலு பேருக்கு சரியாக வரும் இந்த ஓட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மலாக குயிக் குக் பண்ணுற ஓட்ஸ் கிடையாது இது ஸ்டீல் கட் ஓட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ இது எனக்கு வந்து சரியாக ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு நான் குக் பண்ணி எடுத்துக்கிடுவேன் இந்த மாதிரி இருக்கும்போதே அடுப்பு அமர்த்திடுங்க ஏன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்லா எரியிடும் உங்களுக்கு ஸோ இது சுட சுட சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் 
நான் இதில் டேட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிடுவேன் ஸோ டேட்ஸு சீடு எடுத்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ராஷ்பெரி தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் பெரிஸு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பெரிஸ் தான் அவுட் மில்லுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாழைப்பழம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை சுகர் சேர்த்து கூட சாப்பிட்லாம் இல்லை மேப்பிள் சிரப் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதுவும் ஊற்றி சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இன்னைக்கு டேட்ஸ் அண்ட் பெரிஸ் பசங்களுக்கு நான் இதில் பீனட் பட்டரும் வாழைப்பழமும் சேர்த்து கொடுத்தேன் பீனட் பட்டர் இது பார்த்திங்கன்னா இது நான் பீனட் நட்ஸு எடுத்து மிஷின் இருக்கும் அதில் போட்டு அப்பப்பே நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ இது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ நான் தைரியமாக யூஸ் பண்ணலாம் காலையில் ஆரஞ்சு பழம் எடுத்துக்கோங்க அது ரொம்ப நல்லது வைட்டமின் சி இருக்கிறதுனால நம்ம இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அண்டு அது உரிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் சோம்பேறியாக இருந்தால் நம்ம ஜூஸ் போட்டும் குடிச்சிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் நம்ம இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம்